Esta teoría no es mi es un creador de Wattpad, dejo el link en la descripción. ¿Qué alertados tenían, sobre la parte fría antinatural? Justo cuando la noche se volvió anormalmente fría, había una niebla no natural como la niebla que fluía hacia las calles de la puerta norte que, si seguía en dirección recta, lo llevaría directamente a Ride Country. Los guardias en la puerta sabían que algo estaba pasando y se prepararon para luchar solo para sentirse somnolientos y quedarse dormidos en sus puestos, evitando efectivamente que cualquiera de ellos alertara a cualquiera de la presencia que pronto atravesaría las paredes de Konoa. Caminando por las calles vadías, pasando los edificios cerrados, y al amparo de la oscuridad hasta el objetivo deseado. El dementerio Okage. Al contrario de lo que la gente pensaría, los Okage de años pasados nunca fueron indinerados para proteger sus secretos, sino que fueron enterrados con ellos. Sus cuerpos perfectamente intactos con un celo de preservación colocado en secreto para honrar a los caídos de las sombras de fuego junto con sus cónyuges. Dichos cónyuges debían ser indinerados y luego colocados en una urna para que pudieran ser enterrados junto con la persona que amaban. John Daime y su esposa Udumaki Kusina fueron ejemplos de tales tradiciones. Sin embargo, si uno se aprovechara de ese conocimiento al vivir en Leaf Village, podría ser un posible riesgo para la aldea más adelante. Un ejemplo de ello fue el siempre mil Orochimaru, que pudo obtener las muestras de ad necesarias al conocer la ubicación para usar en futuros experimentos fallidos en la fabricación de varios seres humanos con la línea de sangre Shodaini. Nunca se le ocurrió a nadie que el fallido Sandaime, antes de morir, había repetido la historia una vez más al mostrar el dementerio a otros candidatos potenciales de Okage. Fue cuando la persona a la que le mostró el dementerio era solo un niño de 5 años solo varios años antes de que comendara la masacre de Uchiha. Ese niño, en ese momento, se llamaba Udumaki Naruto. El Okage se tomó su tiempo libre ese día para llevar a Naruto a una visita especial al dementerio sabiendo que en el día el lugar floreció irónicamente con vida. Era casi como si la línea de sangre de la Shodaime estuviera fundionando incluso con su cuerpo muerto por muchos años. Ese día, el Sandaime había llevado a Naruto a presentar sus respetos al fallido Yondaime a su manera, y le había explicado al niño que, con el tiempo, todo se explicaría por qué se le estaba mostrando un lugar tan sagrado. Desafortunadamente, ese día nunca llegó cuando Orochimaru había matado al viejo Sandaime en la invasión arena barra sonido con una espada en el pecho del andiano. Sin embargo, muchos creían en las filas ninja si Orochimaru no hubiera convocado a los otros dos Shadow of Fire tardíos para debilitar al viejo Okage, el estudiante más talentoso del hombre convertido en Sanin, convertido en traidor, habría perdido la batalla y su vida. Ahora aquí, en este dementerio de Fire Shadow, había una gran formación de druidas con la mitad de ellos cargando palas, y la otra con largas antorchas para ver hacia dónde se dirigían, y dónde comenzar a acabar al llegar al lugar correcto. Una vez que llegaron a los lugares correctos donde necesitaban estar, comendaron a acabar Udumaki Naruto ahora se había cambiado el nombre a Udumaki Kenpachi y el actual Shodaime Shikage había decidido que las cuatro tumbas que contenían los restos de la sombra de fuego anterior estaban siendo deshonradas por los propios aldeanos. Kenpachi tuvo claro que todos los Okage que vinieron antes de Tsunade y todo lo que enseñaron mientras vivían en una aldea habían sido olvidados, ya que sus años como guerreros ninja parecían recordarse solo en una de las muchas aburridas lecciones de historia que Iruka dio en el ninja. Academia. Como si eso en sí mismo no fuera lo suficientemente malo. Tenga cuidado donde sus balas golpean en el suelo de la tierra. Shikage-sama fue muy explícito porque había muy poco daño a los ataúdes posible, dijo Kimimaro vistiendo su uniforme ambu, junto con una capa de deruida y una máscara de calavera de dorro entregada a él por el propio Kenpachi. Kimimaro juró que lo atesoraría y honraría yendo a la misión más digna que Kenpachi le dio cuando se requirieron sus servicios. Como tal, este fue uno de esos momentos. ¿Crees que alguien se dará cuenta de lo que estamos haciendo? Dijo Sajin Komamura, quien ahora era el dueño de la espada que había pertenecido al fallido Sanin Orochimaru. 
la entidad en forma de máscara, mucho más grande, apareció junto a Kimimaro, que observaba como el dueño de la espada mientras los druidas cavaban seis puntos en la tierra. Mientras tanto, Sajin miraba a través de su máscara alrededor del área de Beden cuando por posibles interrupciones que pudieran haber surgido durante este tiempo de quitar los ataúdes de la tierra. Sajin, como Yachiro era un zorro medio demonio, aunque a diferencia de Yachiro tenía la cara animal de un zorro hasta los bigotes, en lugar de la de un humano. Su rostro oído que la gente, que lo vio, lo llamara monstruo, demonio, y varias otras cosas antes de haber sido capturado varios meses antes de la desaparición de Orochimaru. Fue atacado por dicho Sanin después de haber sido fuertemente envenenado por el ambú de sonido y fue utilizado para ayudar a los Sanin a alcanzar aún más la inmortalidad. Si no hubiera sido por el hecho de que el lado del demonio y la sangre dentro de Sajin habrían rechazado los crueles intentos de Orochimaru de poseerlo a través del Jutsu de la inmortalidad. El zorro medio demonio sospechaba más que haber sido el próximo buque del difunto Snake Sanin. Cuando Kenpachi, Danjetsu y Kimimaro entraron en la hilera de deldas de la prisión utilizadas para albergar el fracaso de varios experimentos, encontraron que el gran zorro estaba muy encadenado con innumerables celos de drenaje de chakra en todo su cuerpo. Cuando Kenpachi arrancó la puerta de la delda de la prisión de sus bisagras, frió los celos de chakra del cuerpo del medio demonio al sobrecargar sus poderes con los suyos. Al mirar a los tres, Sajin inmediatamente inclinó la cabeza hacia la izquierda avergonzado, tratando de esconder su rostro en la oscuridad de la delda de la prisión, esperando que sus rescatistas lo miraran con disgusto antes de darse la vuelta para dejarlo en la habitación para que se pudriera. Mucho fue la sorpresa de Sajin cuando Kenpachi cortó las cadenas que lo sujetaban con su espada antes de que él, Kimimaro y Danjetsu lo levantaran para sacarlo de la habitación. Cuando Sajin estuvo mejor descansado, Kenpachi lo visitó sin la campana puntiaguda en las puntas como el cabello, pero una versión más pasiva del hombre a pesar de que el parche en el ojo permanecía en el ojo derecho. También vio a una dorra medio demonio en su hombro derecho mirándolo con interés, como si nunca antes hubiera visto a alguien como él. Después de mucho hablar más tarde, Sajin prometió toda su vida a Kenpachi, aunque este último le dijo que era innecesario ya que lo oído por un paria como él. Que él también sabía lo que era ser llamado nombres tan duros cuando nadie a tu alrededor tenía derecho a juzgarte sin siquiera conocerte. En todo caso, esa pequeña parte de la conversación llevó la lealtad de Sajin prácticamente al nivel equivalente de la propia lealtad de Kimimaro. Fue casi aterrador. Aún así, esas cicatrices del pasado no se desvaneden fácilmente y, como tal, Sajin deseaba ocultar a su dorro como una apariencia fadial del mundo a través de una máscara con forma de madera que rodeaba toda su cara. Kenpachi acordó los términos de que un día, se quitaría la máscara y dejaría de usarla después. Un término que Sajin regaña dientes, pero que acordó voluntariamente, ya que siempre había una posibilidad de que la máscara pudiera ser destruida en la batalla. La máscara en sí fue diseñada por el propio Sajin para que pudiera verla con pequeñas líneas delgadas en el frente y debido a sus agudos ojos de dorro, cualquiera que pensara que el dorro medio demonio estaba en desventaja estaba muy equivocado. No hasta mañana por la mañana o unos días después de lo que imagino. Muy pocos conocen este lugar y mucho menos desean protegerlo debido al secreto de dónde está el cementerio. Sin embargo, si me equivoco, sé que puedo contar con usted para ayudarme vendí a todos y cada uno de los obstáculos que se interponen en nuestro camino, dijo Kimimaro, quien sabía que el Sajin era como el ileal al chicaje y siguió el parche en el ojo con The Ash Shadow sin dudarlo. Momento después, uno de los grupos más pequeños de excavaciones de druidas dejó de alcanzar su objetivo, luego alejó su pala antes de quitar la sudiedad, recogió la caja de madera que contenía el objeto deseado en el interior, y luego con las manos enguantadas de negro recogió suavemente la caja que habían estado cavando para eso estaba debajo de la lápida de Yondaini. Con cuidado, el druida se acercó a Kimimaro, arrodillándose sobre una rodilla, abrió la tapa de la caja y presentó el gran objeto dorado al hombre de la mano derecha de Kenpachi, quien lo tomó con tanto cuidado como el druida tenía la carcasa protectora de madera. 
Era la urna de Udumaki Kusina. ¿Puedes oír su dolor? Está llorando. Dijo Sajin, quien revivió un solo asentimiento de Kimimaro, quien guardó la urna para guardarla. ¿Qué esperabas? Ella está llorando por lo que esta aldea le hizo a su hijo desde su muerte al traerlo a este mundo. Sin embargo, eso se detendrá una vez que esté cuidadosamente en su nuevo lugar de descanso especialmente hecho para ella por Shikage-sama, dijo Kimimaro al escuchar los gritos del alma de la mujer sobre cómo podían lastimar a su predioso pequeño niño así. Sí. El junto con los demás, dijo Sajin mirando a los druidas que buscaban más a fondo los ataúdes que contenían los cuatro restos del último ocaje. Uno de Rimco abajo con cuatro agujeros para cavar a la izquierda. Sabes que es contra la ley de cualquier ciudad o pueblo ninja robar una tumba y mucho menos la de un difunto Kage, ¿verdad? Dijo Ataque Karkasi un árbol de arcano sobre ellos leyendo su libro pervertido casualmente como si las personas debajo de él no fueran nada para él. Tampoco estaba solo, ya que 20 Anbu Ninja estaban alrededor del grupo de abajo con armas preparadas para matar a los intrusos por su intrusión. Parece que hemos sido descubiertos, dijo Kimimaro mirando a Kakas y reconociéndolo del libro de Bingo al ver que el hombre no había usado una máscara Anbu como los demás. Sí. ¿Cómo desea proveer? Dijo Sajin mirando a Kakashi y dejando escapar su intención asesina a el hombre, quien sintió la tremenda intención asesina que lo oído guardar su libro en serio. Puedo decir por tu intención asesina que no eres normal, dijo Kakashi levantando su banda para la cabeza para revelar su ojo Sharingan que era famoso por ayudarlo a ver la verdad. Ese ojo no te revelará nada, ataque, ni te dirá nada ni qué conocimiento podemos poseer. Si somos capturados, estamos preparados para terminar nuestras vidas tomando cualquier secreto que tengamos con nosotros para proteger a quien servimos. Dijo Sajin con tal convicción que Karkasi creía que la figura más alta realmente terminaría con su vida. También estaba Leaf Kounin imaginando cosas o la misma persona parecía odiarlo por algún aradón. Bueno, si ese es el caso, ¿podemos al menos hablar con un poco de cortesía antes de comenzar a abordarlo? Por ejemplo, les hago una pregunta y si quieren, cualquiera de ustedes puede responder la pregunta o no, dependiendo de qué es. ¿Cómo es eso? Dijo Kakashi casi sintiendo la picadón de volver a leer su libro ya que sentía que podía calmarlos lo suficiente como para evitar una pelea total aquí. Di tu primera pregunta, ataque teme, antes de que decidamos matarte junto con el resto de estos débiles, dijo Kimimaro, soltando su propia intención asesina, adiendo que todos los ambus se sintieran nerviosos al sentir tanto odio hacia su propio ser. Bueno, si quieres meterte en eso, ¿quién soy yo para detenerte? Muy bien, entonces la pregunta uno es esta, ¿quién es el hombre, quien se ha llevado el título de chicaje? Dijo Kakashi enfocando su ojo Sharingan en los dos con la esperanza de que los dos se agrietaran bajo su mirada hipnótica, ni siquiera parpadearon y no respondieron. Por el momento, los druidas de uno de los puntos terminaron y procedieron a levantar el ataúd de color dorado de la tierra sosteniéndolo firmemente en sus manos. Luego, los druidas se alejaron de la tumba rectangular invadía antes de detenerse una vez más cerca de la entrada barra salida del cementerio. Dos abajo con tres restantes. Ok, la pregunta dos es, ¿qué planeas hacer con los cuatro ataúdes que contienen nuestro siempre sagrado socaje? Dijo Kakashi aunque su tono era más serio dado que uno de los ataúdes sostenía a su sensei. Si debes saber que los estamos reubicando en un lugar más sagrado y seguro lejos de esta aldea contaminada de Shinomi que alguna vez llamaron orgullosamente su hogar. Usted los deshonra por lo que nuestro líder ha decidido que los levemos a un lugar donde serán tratados con respeto. Dijo Sajin dando un duro paso adelante sacudiendo el suelo ligeramente debajo de él, Kimimaro y los druidas. No ha de falta decir que la mola atención de Karkasi y del otro Leaf Ninja. Ese fue un montón de fuerza bajo ese único paso y, por lo que parece, el chico alto ni siquiera estaba tratando muy duro, pensó Kakashi entreterrando los ojos al gigante enmascarado, quien tomó represalias al dejar perder una cantidad aún mayor de intento asesino de apagar la mirada penetrante de Leaf Kounin. 
3 abajo con 2 para ir mientras los druidas levantan otro ataúd. Pregunta 3, ¿eres una amenada para Konoha? Dijo Kakashi al darse cuenta de que los Ambu detrás se estaban volviendo más tensos y se preguntó por qué el usuario Sharingan no les ordenó detener los druidas. Contestaré tu pregunta con una de las mías. ¿Te refieres a la aldea en general o la población en general? Dijo Kimimaro canalizando un poco de chakra en su máscara, adiendo que los agujeros de los ojos parpadearan en rojo para intimidar al Hounin y su equipo. Ambos en realidad, dijo Kakashi al escuchar el ruido de la pala en el fondo como el único ruido real en la noche junto con el fuego apenas escuchado de las antorchas, que sostenían algunos de los otros druidas. Cuatro abajo con uno para desenterrar. Si hay algo no dependiendo de quién fuera a matar a ataque. Dijo Sahin mirándolo al hombre mientras dejaba escapar una pequeña pero oscura risa en la noche. Kakashi no necesitaba a ninguno de los dos para obtener la pista debido a la sed de sangre del casco alto, uno era más que suficiente para él. Tómalos con vida, pero no dudes en matar si contenerlos demuestra un esfuerzo infructuoso por lograr, dijo Kakashi sacando su cuna y de su bolsa listo para pelear. Ataúd final retirado de la tumba, objetivo de misión completado. Paré de que ha llegado el momento de mostrarles a estos tontos lo que significa luchar contra las fuerzas de Shikage Sama, dijo Sahin sacando su espada mientras Kimimaro se acercaba a las puertas cerca de los otros druidas antes de sacar su eso. Tonfa es lo que había estado adiendo en secreto durante la conversación. Sanes que a ver, Sahin San simplemente no crea demasiado ruido, dijo Kimimaro, ya que sabía que Sahin preferiría suicidarse que falar voluntariamente a Kenpachi en cualquier misión. Tal arrogante al pensar que una persona podría enfrentarse al hijo del colmillo blanco y su pequeño ejército de Leafambu a su lado, dijo Kakashi sonriéndoles, pensando que esto sería más fácil de lo que pensaba y que ni siquiera necesitaría su Sharingan. La arrogancia es tuya ataque Kakashi por pensar que solo ese nombre te da el poder de superarme sabiendo que eso es todo lo que eres para tu difunto padre. Su despreciable engreñiento y pobre excusa de un hijo que no mató antes de quitarse la vida para eliminar su vergüenza no por fallar en una misión, pero sabiendo que él ayudó a condenirte, dijo mientras Sahin sacaba su espada y les revelaba que era la espada Kusanagi la responsable de la muerte de Sandaini. ¿Cómo te atreves a empuñar una espada tan contaminada contra nosotros, monstruo de la naturaleza? Dijo uno de los Zambú solo retrodediendo varios pasos, sintiendo que la intención asesina de Sahin aumentó tres veces. Cállate y lucha contra el tonto Leaf Ninja. Rugido Temken. Dijo Sahin, mientras el chakra salía de su espada creando una versión gigante de su grado sosteniendo su espada en su mano sobre él antes de arrojarla sobre los ninjas sorprendidos. Kakashi estaba contento de poder moverse tan rápido como lo oído, de lo contrario podría haber sido aplastado por la fuerza bruta del poder habitual que el hombre gigante había mostrado. Otra cosa que molestó a Kakashi fue que el hombre que había identificado por su compañero como Sahin no llamó al Kusanagi su nombre original, sino que lo llamó, Tenken. Para Kakashi no tenía sentido ya que era la espada que había matado a la tercera y casi mata a la Tsunade cuando Hiraiya fue enviada a buscarla para convertirse en la quinta Okage de Konoha. Fuerza letal autoridad. Mátalo. Dijo Kakashi antes de hacer señas con la mano para Arakiri y cargó contra Sahin, quien usó su poder para eliminar una cuarta parte de las fuerzas que se le oponían. El ataque de Kakashi habría tenido éxito si una pared de huesos con púas se hiciera frente a él a varios pies de distancia entre él y Sahin, mientras que unos pocos más pequeños pudieron apuñalar a Kakashi en los pies o los tobillos haciéndolo perder su chidori en el progreso. Por mucho que me gustaría que les dieras un castigo muy necesario a ellos, Sahin-san, debemos irnos. A Shikage-sama no le gusta la tardanda cuando se trata de completar misiones que son importantes para él, dijo Kimimaro al máximo. Altura golpeando su mano contra el suelo usando su línea de sangre para crear una nueva técnica de clan, aunque era estrictamente defensiva. Justo detrás de ti, Kimimaro-san, dijo Sahin, quien siguió al grupo y escapó del cementerio. Kimimaro. El guardaespaldas de Orochimaru está vivo. 
Pensó Kakashi derrando su banda para la cabeza sobre su ojo Sharingan, reprimiendo el impulso de gritar y en ese momento realmente realmente quería gritar. Solidite refuerzos y convoque a Tsunade Sama al hospital para que podamos ayudar a los heridos, dijo un ninja Ambu con una máscara de oro antes de que él y varios otros despegaran tras los ladrones de tumbas. Pocos sabían que se trataba de dos misiones en una. Momentos compuestos de yuga más tarde, no pasó mucho tiempo para que sonara la alarma de la aldea y la casa gigante del clan Yuga se derró inmediatamente para evitar que alguien entrara o saliera. En cuanto a Inata misma, la despertó el correr que se podía escuchar afuera de su puerta. Posiblemente, su hermana Navi escuchó la conmoción a través de su puerta también, ya que estaban uno al lado del otro con la habitación de Nehid frente a ellos como su protector personal y familiar. Inata se estremeció un poco al recordar la última reunión del andiano del clan Yuga a la que su padre había asistido a de unos días con respecto a su hermana. Debido al matrimonio especial de Inata, Anabi pronto reviviría el título de heredera del clan Yuga. Y así estaba furioso porque querían unir a Neji y Anabi cuando su hija menor de dos años se ido mayor de edad ya que querían que Yuga fuera fuerte para dirigir el clan. Y así había denunciado de inmediato tal unión, ya que no era posible genéticamente y era un error moral, aunque el andiano dijo que mantener la tradición era imprescindible. Sin embargo, Yasi había explicado además que, si bien Neji era su sobrino, lo que ido que cualquier forma de unión no fuera posible debido a las similitudes genéticas entre Yasi y Dasi. Ser el gemelo de la cabeza del clan Ido que fuera como si Neji fuera el hijo ilegítimo de Yasi junto con Inata y el medio hermano de Anabi. Los andianos del clan Yug estaban menos que satisfechos y planearon tomar otra ruta cuando se presentó el momento adecuado. Después de todo, era para asegurarse de que Anabi algún día se casara con una persona fuerte de su elección en la que pudieran confiar para producir una fuerte descendencia y Uga. Ahora Inata tenía que consolarse con su pequeño dorro que su padre, a través de fuentes desconocidas, pudo obtener en secreto, ya que le recordaba a Kenpachi cuando todavía era Naruto. Él evitará que este matrimonio sudeda. No dejará que me sudeda, sé que no lo hará, pensó Inata sosteniendo el peluche más fuerte, deseando más allá de todo lo que era su héroe astuto. Llamaron a la puerta de su habitación y la alejaron aún más del mundo viviente, del que apenas se demoró queriendo volver a entrar en el mundo de los sueños. Inata Sanma, necesito que vengas a la puerta, dijo una voz profunda y desconocida detrás del arroz, empapelando la puerta viendo que Inata frundiera el deño ya que su puerta no estaba derrada y podría haber sido abierta por la voz detrás de ella. Esto podría significar que era un sirviente que aún no había conocido en la casa grande o que el ser desconocido era un enemigo que se había infiltrado en su casa como antes, solo que esta vez era para engañarla y posiblemente asesinarla en la puerta de su habitación. ¿Quién es? Dijo Inata con voz cansada y somnolienta y susurró incluso en una voz más grave y grave para activar su Villakugan para ver más allá de su habitación. Un mensajero, aunque mis órdenes eran esperar en la puerta para redimir el mensaje de la persona cuyo alma te pertenece, dijo la figura arrodillada que, por lo que Inata podía ver con sus ojos, no era de su clano de Konoha en general. La máscara del demonio era, pero un regalo muerto. Luego, las palabras del hombre atravesaron su cabeza y su corazón se hinchó sabiendo exactamente de quién estaba hablando la figura, ya que solo una persona podía pensar en esas palabras para dedirle. Se levantó de su cama y se dirigió hacia la puerta, abriéndola solo para detenerse después de dos pulgadas por la persona del lado opuesto. Por favor, dime cuál es el mensaje de Kenpachi, dijo Inata siendo tan educada como podía ser a la hora impía. No puedo pronunciar sus palabras porque estarían contaminadas por mí. Sin embargo, debo entregarle esta carta que diga sus palabras, dijo el demonio enmascarado con un ninja entregando su sobre con un celo de color negro en forma. De la cabeza del Shinigami. Gradia son y Sanma, dijo Inata tomando el sobre sintiendo la suavidad y el peso del pergamino dentro de él. Por favor, me honras lo suficiente al hablarme. Si hay algo, llámame Anja si nos encontramos nuevamente en una fecha posterior. 
Por ahora, debo ir antes de que tu primo o hermana me vean aquí cerca de tu habitación, dijo Anja antes de parecer teletransportada de su vista mientras cerraba la puerta y la derraba para evitar que alguien más entrara con cuidado. Inata abrió el sobre y desdobló la carta leyendo su contenido lentamente para saborear cada palabra escrita en ella. Querido Ime de todos los Imes, si está leyendo esto, Anja le ha entregado la carta con éxito y por eso estoy agradecido sin fin. Ahora sé que una vez más puedes saber cuánto te amo con cada onda de mi alma, que te doy sin dudarlo. Sepan que siempre estoy con ustedes y los protegeré de las sombras ya que no puedo estar allí en persona. Soy plenamente consciente de que te has casado de forma inusual con Kiba Teme y Sasuke Teme, lo que, como puedes imaginar, me molesta saber hasta el final. No te confundas mi no estoy enojado contigo ya que no tienes nada que decir al respecto. Estoy más enojado con los bastardos, que lo arreglaron todo mientras estaba fuera e incapaz de hacer algo. Desde la primera misión del equipo 7 en Wave Country, cuando todos fuimos emboscados por los Demon Brothers, nunca he estado tan impotente desde entonces como ahora. Sin embargo, no me faltan formas de asegurarme de que esté a salvo de daños o de esas dos formas pervertidas, principalmente de Kimba. Incluso ahora tengo agentes especiales asignados específicamente para monitorearlo y protegerlo de daños, ya conoció a uno de ellos, para que pueda concentrarse en los exámenes Chunin. También estoy haciendo que mis equipos participen en eso, aunque entre usted y yo, y esta carta están más que calificados para tener el rango. Estaré allí para verte de nuevo, aunque no diré nada hasta que me veas el día que leguen mis equipos para competir en los exámenes. Asegúrese de que usted y su equipo, siempre que Sasuke teme y Kiba teme no estén con usted, leguen a la tercera parte de los exámenes de Chunin. Sé que puedes saberlo porque creo en ti sin dudarlo y sé que eres fuerte sin importar lo que digan los demás. Amor, Udumaki Kenpachi. El Shodaime Chikage de Shinigami Gakure nos de aquí. Hay una foto de cómo me veo con esa última palabra leída, y Nata miró la fotografía adjunta a la carta de su amor antes de que sus ojos se abrieran como platos. Y Nata luego usó la última onda de fuerza mental para volver a doblar cuidadosamente la carta, caminar hacia su cama, guardar la carta con la fotografía en su diario, sentarse en su cama, y luego se desmayó con el vapor saliendo de sus oídos debido a la carta, y una hemorragia nasal causada por la fotografía. Kenpachi Kun es un zorro tan sexy, pensó Inata antes de volver a entrar en sus sueños que estaban con ella y con Kenpachi, adiendo todo tipo de cosas que hubieran hecho que Hiraiya tuviera envidia y quisiera haber una novela de super tamaño de Icha Icha Paradise. En una colina fuera de las puertas de Konoha, diez minutos después crees que llegarán a la dona segura a tiempo. Dijo Itsugaya Tosirlo observando con interés a su siempre bella, posiblemente demasiado bella, y más alta esposa Itsugaya Matsumoto Ranjit Kuoran, como le gusta que la llamen de pie junto a él. El joven había venido de Butter Country varios años antes de que la guerra civil de Bloodline comendara con su madre y su padre, quienes a pesar de las credientes tensiones en su hogar en ese momento, se amaban mucho. Su tía del lado de la familia de su madre se quedó en Misty y decidió mantener oculto su límite de sangre en caso de que las cosas empeoraran para aquellos como él con habilidades especiales. Y las cosas empeoraron, pero no antes de que la tía de Tosiro conociera a este hombre maravilloso, al menos él la pensó, que ayudó a darle un hijo. Una niña que, como ella, tenía el poder de cambiar la forma en que el agua podía ser manipulada en hielo a través de su límite de línea de sangre transmitida, como lo hacen todos los rasgos genéticos de padres a hijos. El nombre de ese niño era Aku. Cuando Kenpachi se enteró de las habilidades de Toshiro, supo de inmediato a quién se había relacionado el hombre al enviar a Kimimaro y Danjetsu a buscarlo por todos lados. Después de todo, era correcto informarle al hombre de su primo, cómo se habían encontrado, y lamentablemente informarle al hombre sobre la prematura desaparición de Aqua Manos de Ataque Kakashi. Cuando Toshiro descubrió que estaba devastado por la noticia, pero cuando se enteró de que Aku murió noblemente en la batalla para proteger a su prediosa persona, el usuario de hielo supo que era una buena muerte digna de su herencia familiar. 
a la luz de esta noticia, el ahora último miembro, hasta donde Tosirlo ahora salía, de su clan, prometió su lealtad a Kenpachi para continuar holgando la corta pero poderosa amistad que había tenido lugar entre el barco Dorro y Aku. Para Ranjiku, era simplemente seguir el ejemplo de su esposo sabiendo que una vez que el hombre tomara una decisión al respecto, ni siquiera él la podría cambiar de opinión a menos que lo hiciera voluntariamente. Por supuesto que lo harán Shiro-chan. Debería saberlo mejor para no tener mejor fe en esos dos, dijo Ranjiku inclinándose y agradando a su esposo y consumiendo su cabeza en sus activos femeninos bastante grandes, adiendo sonrojar al hombre mientras luchaba. El pronto sangrado nasal que vendría si ella no se detenía. Como el hombre bajo odian va a ser llamado ese apodo vergonzoso. Afortunadamente, el más bajo de los dos se salvó de la vergüenza cuando legó la estática a sus auriculares, lo que significa que alguien estaba a punto de hablar con uno o ambos significaba que era de suma importancia. Tosiro-san, ¿cuál es el estado de la situación actual en Konoha con respecto a la misión? Dijo la voz de Kenpachi sobre el auricular en el oído del hombre de pelo blanco helado que había hecho que todos los tontos de su esposa fueran puestos en espera. El puchero en su rostro demostró que él tampoco estaba feliz por eso. Todo va de acuerdo al plan, señor. Anja informó a de poco y me dijo que le dio su carta a Yuga y Nata. También me dijo que continuará espiando a Konoha mientras protege a Inata hasta un mes antes de la los exámenes de Chun encomiendan, dijo Tosirro poniendo dos dedos en su auricular y transmitiendo lo que estaba pasando. Bien. ¿Puedes ver a mi equipo de recuperación en todo Ranjiku-san? Dijo Kenpachi preguntándose cuán lejos había llegado su equipo a obtener lo que pidió. Kimimaro, Sajin y el gran grupo de druidas se dirigen a Diali junto con lo que parece ser lo que les pediste para recuperar Shikage-sama. Sin embargo, ahora veo que hay algunos Ambu persiguiéndolos, señor, y derrando rápidamente. Dijo Ranjitku frundiendo el deño ante esta nueva situación, mientras el pequeño grupo de ninjas se acercaba y se dirigía directamente a buscar a sus camaradas mientras el sistema de alerta de la aldea que se había puesto en marcha no había mucho tiempo seguía gimiendo como un alma en pena. Cuando el equipo que envía este seguro congele a sus perseguidores y pareles la vida, dijo Kenpachi con malidia y odio por el ambú, quien sabía que había fallado deliberadamente en protegerlo a pesar de las órdenes que les dio el Sandaime tarde. Sí, Shikage-sama, dijeron Ranjitku y Tosiro sabiendo que el sonido detrás de las palabras del hombre tenía la intención de causar tanto dolor como sea humanamente posible y que haberlo también de la forma más inhumana posible tampoco era algo malo. Siéntate en el hielo helado Yorimaru. Dijo Toshiro sacando su espada enviando su chakra a través de la punta de la espada creando un gran dragón de hielo que cayó sobre Konoha creando una barrera de hielo que cortó la persecución de los equipos Ambu. Mi turno, gruñe a Ineko. Dijo Ranjitku desatando su propio poder de espadas y enviando su espada convertida en venida sobre las fuerzas Ambu que los atacaron en forma de un gran gato que los destruyó a todos en el progreso. Aproximadamente 10 minutos después de que estos ataques golpearan al equipo de recuperación de Kimimaro, Sajin y los druidas que elevaban los ataúdes se encontraron con los dos que esperaban. Paré de que nuestra misión fue un éxito y es hora de volver a casa para informar a Shikage-sama, dijo Kimimaro mirando a su derecha al ver la repentina aparición de Danjetsu desde un portal de bien abierto. Todos lo hirieron extremadamente bien. Ahora vayamos antes de que lleguen los refuerzos de la hoja para retrasarnos aún más, dijo Danjetsu antes de dejarlos pasar al portal y luego dejar que se derrara justo cuando Jiraiya junto con varios Hounin llegaron a la escena. Maldita sea, se escaparon, dijo Jiraiya sabiendo por la descripción de la última persona que vio que era la que había liderado el reclutamiento de varios ninja desaparecidos, entre otros, para unirse a Shinigami Gakure no Sato que había surgido sobre las denidas de Saun. ¿Qué haremos Jiraiya Sanma? Dijo un Hounin con una dicatriz en el área de la barbilla. Nada excepto de dirle a Okage-sama que su familia y sus predecesores han sido arrebatados de ella. Una vez más, dijo Jiraiya sabiendo que iba a estar súper enojada por lo que acababa de pasar y que la propia nariz de la aldea significaba el súper pervertido iba a ser enviado al...